হ্যালো ডিও স্টুডেন্টস দিস ইজ মধুরিমা মিস আজকের ভিডিওতে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের ক্লাস এইটের লেসন নাম্বার সেভেন আ কিংস টেল এই গল্পটার ইউনিট থ্রিটা পড়াবো ইউনিট ওয়ান আর ইউনিট টু অলরেডি আমার আগের ভিডিওগুলোতে আমি এক্সপ্লেন করে দিয়েছি লিঙ্ক তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে প্লে লিস্টের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে প্লে লিস্টে ক্লিক করলেই ইউনিট ওয়ান আর ইউনিট টু দুটোর ভিডিওই তোমরা পেয়ে যাবে আর আদার্স যে চ্যাপ্টারগুলো এক্সপ্লেন করেছি তোমাদের ক্লাস এইটেরই বই থেকে সেই চ্যাপ্টারগুলোর লিঙ্কও তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে চ্যাপ্টার ওয়াইজ প্লে লিস্টের লিঙ্কে ক্লিক করো তাহলে তোমরা পরপর ভিডিওগুলো পেয়ে যাবে আর ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা করে লাইক করতে ভুলো না আর যদি ভালো লেগে থাকে বন্ধুদের মধ্যেও শেয়ার করতে ভুলো না আর এই রকম ভিডিওরই নোটিফিকেশান পেতে চাইলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো অবশ্যই চলে আসা যাক আজকের টপিকে ইউনিট থ্রিতে ইউনিট টু অবধি আমরা দেখলাম যে আর্থার কিভাবে বড় হয়েছে এবং কিভাবে স্টোনের মধ্যে থেকে যে তরোয়ালটা কেউ বার করতে পারছিল না সেই তরোয়ালটা আর্থার বার করে এবং আর্থারকে সকলেই রাজা হিসাবে মান্যতা দেয় এবার এই তরোয়ালটার ব্যাপারে এখানে বলা হচ্ছে দেখো দিস ইজ আচ্ছা ওই তরোয়ালটা তো যুদ্ধেতে হারিয়ে ফেললো তারপর আবার মার্লিন একটা সুগন্ধময়ী ফুলের ফুলের গন্ধ ভর্তি একটা উপত্যকাতে নিয়ে যায় এই কিং আর্থারকে এবং সেখানে একটা জলে থেকে লেক থেকে একটা হাত উঠে আসে এবং সেই হাতেতে একটা তরোয়াল ছিল এবার সেই তরোয়ালের নামটাই এখানে বলা হচ্ছে এবং সেটার মাধ্যমেই ইউনিট থ্রিটা স্টার্ট হচ্ছে আমি তোমাদের ইউনিট টু এর একটা রিক্যাপ দিয়ে দিলাম এবার ইউনিট থ্রিটা চলে আসা যাক এবার বলছি দিস ইজ দ্য এক্সক্যালিবার মার্লিন সেড এই যে তরোয়ালটা যেটা বললাম ইউনিট টুতে বলা ছিল যে হাতে একটা হ্রদের মধ্যে থেকে একটা লেকের মধ্যে থেকে হাত উঠে এসছে এবং তাতে একটা তরোয়াল রয়েছে সেই তরোয়ালের কথাটাই মার্লিন এখানে বলছে যে দিস ইজ দ্য এক্সক্যালিবার অর্থাৎ এই যে তরোয়ালটা এর নাম রয়েছে এক্সক্যালিবার তরোয়ালের এবার প্রশ্ন হতে পারে তরোয়ালের কি করে নাম হয় তরোয়াল তরোয়ালেরও নাম দেওয়া হয়ে থাকে আগেকার দিনে স্পেশালি বিভিন্ন রকমভাবে ট্রিটমেন্ট করে বিভিন্ন রকম প্রসেসের যে তরোয়ালগুলো বানানো হতো স্পেশালি কোনো রাজার জন্য বা কোনো যোদ্ধার জন্য তাদের কিন্তু তরোয়ালের একটা নাম থাকতো এখানেও যে একটা এই যে তরোয়ালটা উঠে এলো জল থেকে এই তরোয়ালেরও একটা নাম আছে এই নামটা হলো এক্সক্যালিবার এবং এই এক্সক্যালিবার ভীষণ ফেমাস একটা তরোয়াল কিং আর্থারের গল্পের মধ্যে দিয়ে আমরা এই তরোয়ালটার নাম আমরা জানতে পারি অবশ্যই খেয়াল রেখো এগুলোর কিন্তু বাস্তব সত্যতার কোনো প্রমাণ নেই লোকের মুখে প্রচলিত এই গল্পগুলো এবং সেখান থেকেই এক্সক্যালিবারের নামটা উঠে এসছে অনলি অ্যান্ড অনেস্ট অ্যান্ড ফিয়ারলেস নাইট হু প্রোটেক্টস দ্য কমন পিপল ক্যান পোজেস দি সোর মার্লিন আরও বলছেন যে একমাত্র সেই নাইট সেই যোদ্ধা যে কি না অনেস্ট মানে সৎ এবং ফিয়ারলেস ফিয়ারলেস মানে যার মনে কোনো ভয় নেই যার যে যার মনে কোনো রকম কোনো কিছুর জন্য ভয় নেই ভয়হীন যে যোদ্ধা সেই যোদ্ধা এবং সৎ হতে হবে সেই যোদ্ধাই কি করতে পারে অ্যান্ড আর একটা জিনিস ইনফরমেশান অ্যাড করেছে হু প্রোটেক্টস দ্য কমন পিপল এবং যে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করবে সাধারণ মানুষের রক্ষা কবজ হয়ে দাঁড়াবে ক্যান পোজ ইজ দিস সোর্ট একমাত্র সেই মানুষই এই তরোয়ালের অধিকারী হতে পারে পোজেস করতে পারে মানে অধিকারী হতে পারে ঠিক আছে তাহলে এই কোয়ালিটিসগুলো কিন্তু যে এক্সক্যালিবারকে পোজেস করতে চাইবে এক্সক্যালিবারের মালিক হতে চাইবে এক্সক্যালিবারকে নিজের অধীনে রাখতে চাইবে তার মধ্যে কিন্তু এই কোয়ালিটিসগুলো থাকতে হবে সৎ হতে হবে নির্ভীক হতে হবে এবং অবশ্যই সাধারণ মানুষের রক্ষা করতে হতে হবে কিং আর্থার অ্যাকসেপ্টেড দ্য ইনচ্যান্টেড সোড ফ্রম দ্য মিস্টেরিয়াস হ্যান্ড অ্যাপিয়ারিং ফ্রম দ্য ডেপথস অফ দ্য লেক কিং আর্থার অর্থাৎ রাজা আর্থার গ্রহণ করলেন সেই তরোয়ালটা ওই জাদুই এনচ্যান্টেড ম্যাজিক্যাল যে তরোয়ালটা উঠে এসছিল কোথার থেকে ফ্রম দ্য মিস্টেরিয়াস হ্যান্ড মিস্টেরিয়াস মানে রহস্যময় তাই না এই হাতটা কি করে কে কবে বানিয়েছে না বানিয়েছে কি করেই বা হাতটা উঠে এলো যেতেই এটা তো রহস্যময় তাই জন্য মিস্টেরিয়াস হ্যান্ড বলা হয়েছে তাই যে মিস্টেরিয়াস হ্যান্ড যেটা অ্যাপিয়ার করেছে উঠে এসছে কোথার থেকে না ফ্রম দ্য ডেপথস অফ দ্য লেক লেকের গভীর থেকে যে হাতটা উঠে এসছিল রহস্যময় সেই হাতে যে জাদুই তরোয়ালটা ছিল সেটা রাজা আর্থার কিন্তু গ্রহণ করলেন আই শ্যাল নেভার I shall never use this magic sword for any personal benefit. 
সেড কিং আর্থার ডিক্লেয়ার্ড কিং আর্থার ঘোষণা করলেন তরোয়ালটা হাতে নিয়েই যে আমি এই তরোয়ালটাই ম্যাজিক তরোয়ালটাই জাদুই তরোয়ালটা আমি কখনোই নিজের পার্সোনাল প্রফিটের জন্য পার্সোনাল বেনিফিটের জন্য অর্থাৎ নিজের সুবিধার জন্য কখনো ব্যবহার করব না অর্থাৎ এটা আমি সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য সবসময় ব্যবহার করব কিং আর্থার কুড গিফট পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি টু ইংল্যান্ড এই রাজা আর্থার এনারই কিন্তু ক্ষমতা ছিল সেই শান্তি আর প্রতিপত্তির দিনগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল কাকে না ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডে শান্তি আর প্রতিপত্তি গিফট করার উপহার দেওয়ার ইংল্যান্ডকে এই জিনিস দুটো উপহার দেওয়ার ক্ষমতা কার ছিল রাজা আর্থারের ছিল দ্য গ্রিডি ব্যারেন্স লোভি যে ব্যারেনরা ছিলেন ওয়ার আনহ্যাপি উইথ কিং আর্থার অবশ্যই তারা কি ছিল তারা কিন্তু কিং আর্থারের রাজত্বে খুশি ছিল না তারা তো স্বার্থপর তারা তো নিজেরা রাজসিংহাসনে বসতে চেয়েছিল তারা তো মানুষের ভালো চায়নি তাই জন্য স্বাভাবিকভাবেই তারা কিন্তু রাজা আর্থারের আমলে খুব একটা খুশি ছিল না বিকজ হি ওয়াজ জেন্টল অ্যান্ড জাস্ট কারণ রাজা আর্থার ছিলেন নম্র ভদ্র এবং জাস্ট জাস্ট মানে ন্যায় পরায়ণ উনি ঠিককে ঠিক বলতেন ভুলকে ভুল বলতেন এবং এটা কার কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের কাছে মনে করিয়ে দিচ্ছে তার বাবা কিং আর্থারের বাবার কথা কিং উথার পেন ড্রাগেন যিনি কিন্তু ঠিক এরকমই ছিলেন হি ম্যারিড দ্য বিউটিফুল লেডি গুয়েনিভার ডটার অফ দ্য কিং অফ কর্নওয়াল কর্নওয়ালের রাজার মেয়ে যার নাম হচ্ছে লেডি গুয়েনিভার যে কিনা খুবই সুন্দরী যিনি কিনা খুবই সুন্দরী তার সাথে কার বিয়ে হচ্ছে এই কিং আর্থারের বিয়ে হচ্ছে কিং আর্থার তাকে বিয়ে করলেন অন দ্য ওয়েডিং ডে ওয়েডিং দিন ডেতে মানে বিয়ের দিনে মার্লিন টুক হিম টু আ রিচলি গিল্ডেড প্যাভিলিয়ন প্রিন্টেড ক্রিমসন অ্যান্ড ডার্ক ব্লু মার্লিন কি করলো ওই বিবাহের দিনে রাজা আর্থারের বিবাহের দিনে তাকে একটা ভীষণ সুন্দর একটা প্যাভিলিয়নে নিয়ে গেলেন এবং সেটার কি রং ছিল সেটার রং ছিল হচ্ছে ক্রিমসন অ্যান্ড ডার্ক ব্লু ক্রিমসন হচ্ছে লাল আগেই বলেছিলাম আর ডার্ক ব্লু মানে খুব কালচে নীলে লাল আর কালচে নীল কালারের এই প্যাভিলিয়নটা ছিল দ্য ফ্লোর ওয়াজ মার্বলড এবং ওইখানের ফ্লোরটা যেটা মাটি মেঝেটা যেটা সেটা কিন্তু মার্বেল খচিত ছিল মার্বেল করা ছিল মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি ইন দ্য মিডল অফ দ্য রুম এবং সেই ঘরের মাঝখানে কি ছিল ওয়াজ আ হিউজ রাউন্ড ওক টেবিল রিচলি কার্ভড ক্যাপেবল অফ সিটিং ফিফটি পিপল অর্থাৎ ওই ঘরেতে ওই ঘরেতে মাঝখানে একদম মিডলে একটা বিশাল বড় হিউজ বিশাল বড় রাউন্ড মানে হচ্ছে গোল ওক টেবিল মানে ওক গাছ হয় পাহাড়ি গাছ হয় ওক ফার পাইন এই যে গাছগুলো আমরা উল্লেখ করি তার মধ্যে ওক গাছ দিয়ে কিন্তু মজবুত টেবিল তৈরি করা যায় কাঠের আসবাবপত্র তৈরি করা যায় তো এটা ছিল ওক গাছের তৈরি টেবিল রিচলি কার্ভ মানে খুব সুন্দর শৌখিনভাবে এর ওপর নকশা করা ছিল ডিজাইন করা ছিল কার্ভিং করা ছিল এবং ক্যাপেবল অফ সিটিং ফিফটি পিপল এবং টেবিলটা এতটাই বড় ছিল যে তার চারপাশে লোকজন যদি বসে কতজন বসতে পারে পঞ্চাশ জন লোক বসতে পারে তাহলে এতটা বড় টেবিল ছিল যে তার চারপাশে পঞ্চাশটা পঞ্চাশ জন মানুষ বসতে পারতেন এক একটা টেবিলের এক একজন এক একটা বসতে দেওয়ার মানুষকে বসতে দেওয়ার ক্ষমতা কিছু কিছু হয় ফোর সিটার মানে চারজন মানুষ সেই টেবিলে বস মানে সেই টেবিলের আশেপাশে বসতে পারবে তো এটা ছিল পঞ্চাশ জনকে নিয়ে বসতে পারা যাবে এরম একটা বড় টেবিল ছিল তার মানে বোঝা যাচ্ছে বিশাল বড় ছিল দিস ওয়াজ দ্য ফেমাস রাউন্ড টেবিল অ্যারাউন্ড উইচ গ্যাদার কিং আর্থার্স ডিভোটেড নাইটস এই ছিল সেই বিখ্যাত রাউন্ড টেবিল গোল টেবিল যার চারপাশে কারা এসে জড়ো হতেন গ্যাদার হতেন এই কিং আর্থারের রাজা আর্থারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছে রাজা আর্থারের প্রতি লয়াল যারা ডিভোটেড যারা সেই নাইটসরা সেই যোদ্ধারা দিস নাইটস প্রমিসড দ্যাট দে উড হেল্প দ্য হেল্পলেস বি জেন্টল টু দ্য উইক অ্যান্ড টু পানিস দ্য উইকেট এবং এই যোদ্ধারা এই নাইটসরা শপথ করেছিলেন প্রমিস করেছিলেন যে তারা কাদেরকে হেল্প করবে যারা হেল্পলেস যাদের সাহায্য করার কেউ নেই যারা অসহায় তাদেরকে সাহায্য করবে অ্যান্ড বি জেন্টল টু দ্য উইক যারা দুর্বল তাদের প্রতি এনারা খুব জেন্টল থাকবেন নম্র থাকবেন ভদ্র থাকবেন অ্যান্ড টু পান ইস দ্য উইকেট এবং যারা অত্যাচারী যারা বদমাস যারা কোনো খারাপ কাজের সাথে যুক্ত তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবে 
टू कीप देर वाउस तर कथाटा रखार जो ये शपथता रखार जो द नाइट आंडार टूक काउंटलेस हजड हेजडस एडभेर से नाइटेरा अनेक डेजारस जे हेजडस मैं डेजारस जेटा मैं प्रचंड समस्या परिपूर्ण ए रखम एडभेर ए रखम रोमहर्षक जत्राय तरा अंशग्रहण कर काउंटलेस अर्थात अगणित गुणे शेष करा जा द स्टोरिज अब देयर गुडनेस एंड कईंडनेस स्प्रेड थ्रु आउट द कान्ट्री एवं तरह भलोर गल्प तर दयालु मन गल्प तर महत्वर गल्प क्यों सारा देशे छड़ी पड़े किंग आर्थर रूल फर मेनि हैपी इयर्स अनेकगुल बचर हासि खुशी काटाल एंड ग्रिउ ओल्ड उथथ टाइम समय साथ वयस्क ग मेनि अफ इज ट्रस्टेड नाइट हैड पेरिस डिंग द एडभें देर एडभेर्स और ओईजे रोमहर्षक जत्रागुलो रोमांचकर जत्रागुलो सेगते जत्रा करकालीन तर अनेक जोधारा क्यों मारा गेलें पेरिस्ट हो गए द किंग गेव हिज मैजिक सोर्ड द एक्सक्यलिवर टू अ ट्रस्टेड नाइट वयस्काले एस एक्सक्यलिवर के तर एक विश्वस्त योद्धा के दिए दिलें एट द नाइट एट द किंगस कमेंट द नाइट थ्री द सोर्ड इन टू द लेक एम इट द प्लें अफ द सुईट स्मिंग फ्लावर अर्थात जेखान जे लेक उन्नी राजा अर्थात से ही एक्सक्यलिवर पे ई विश्वस्त योद्धा के बलें से हीखने गए से ही लेके गए से ही सुंदर गंधवला उपत्यकार मध्य जो लेकटा रही है सेखने गए एक्स कैलिवर के छुड़े आसते छुड़े आसते मैं वो लेके फेले आसते ब्यूटिफुल हैंड रोज आर्म रोज फ्रम द लेक जी छोड़ा हलो कि हलो ओ लेक थे के एक से हाथ उठे एलो आर्म मान हम हाथ हाथ उठे एलो कट द सोर्ड एंड डिसअपियर इन टू द ग्रीन डेथ अब द वाटर वो हाथ उठे एस संगे संगे वो एक्स कैलिवर तरवाले के धरे निल कैच कर निल संगे संगे मुहूर्त मध्य से हाथ आर कथाय गभर जले तलिए गल गभर जलर कथाय अदृश्य हो चले ग द नाइट केम बैग से ही जोधा फिर एलो तर क्चा कर देवार पर एंड टोल्ड द किंग व्हाट एड हैपन राजा के जान जो कि घटल ना घटल सब जान किंग आर्थार स्माइल किंग आर्थार हासलें हि इन्स्ट्रकटेड हिज पीपल टू पुट हिम अन अबार्ज ए तरह जो लोक जन छो तर जो लोक जन छो ते राजा आर्थार आदेश करल निर्देश दिले इन्स्ट्रकशन दिलें जो ओना के एक बज्राय तुलते बार्ज हे बज्रा नौकार एक बड़ो है और यो खूब सुंदर सजानो देखते हैं इट वज द आवर अफ टुअलाइट ये छो सन्धे समय अर्थात सन्धे मान वही दिन और रतर जो सन्धिक्षण जे समय ना दिन बोलते पर रत बोलते पर सन्धिक्षण के टुअलाइट बोले तो ये सन्धे समय कि हलो उयरफुल आईज चोखे जल नहीं एवरी वन बेड गुड बै टू द ओल्ड किंग एज द बार्च सेल्ड उथ हिम टुवर्ड्स द सेटिंग सान सबा चोखे जल नहीं विदाय बेड गुड बै विदाय वयस्क वृद्ध राजा के जख कि राजा कथा कीसर ओपर छो राजा छें हे बज्रार ओपर छें बज्राटा बोए बोए कथाय चले जा दूरे जे सूर्य डुबझे देखा जा सूर्य पथे डुबंत सूर्य पथे अस्तगामी सूर्य पथे वृद्ध राजाओ तार बज्राय जान जा चले गई क्षेत्र में प्रत्येक चोखे जल चले कारण बोझाई जा बस होता तरह शेष जत्रा छो तो ये तुम्हारे इूनिट थ्रीटा शेष होने देखो कि सुंदर सेटिंग सानर एक्साम्पल तो देवा मैं यही किंग आर्थारे राजत्व शेष हे जीवनटाओ शेष हो दिन सूर्यटाओ डूब जी सूर्य क्योंकि राजा और राजतर प्रतीक हिसाब एखे क्च कर इनफरमेशनटार माध्यम तुम्हारे इूनिट थ्री शेष हे प्लस गल्पट शेष हेखने नेक्स्ट भिडियोते हमें अवश्य ये चैप्टारे इूनीट वन टू थ्री एर क्वेश्चन अन्सार समस्त किस आलोचना करब से भिडियो नोटिफिकेशन पे हम चैनल के सबसक्राइब कर रेखो आजकल भिडियो भलो लेगे थकले अवश्य एक लाइक करते भूलना भलो लागले कमेंट कर जानाते हो भूलना डाउट थकले अवश्य कमेंटे जाते भूलना देखा हे नेक्स्ट भिडियोते प्रश्न उत्तर अंश नहीं थैंक यू सो माच फर व्वाचिंग माइ भिडियो टूडे